என் பேர் நிசாமுதீனுங்க அரியக்குளம் தருமபுரி மாவட்டம் தோட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்தி செடி பயிர் பண்ணியிருக்கிறோம் அத்தி நக்க இதனால் அத்தி மரம் பெரிய மரம் ஆழ மரம் அரச மரம் மாதிரி வரும் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க இதோடைய ஹைட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு அடி எட்டு அடி தான் ஹைட்டு வரும் இந்த செடி வச்சு ஆறே மாதத்தில் காக்க ஆரம்பிச்சிடும் முதல் வருஷத்தில் பழம் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பலாம் அந்த அளவுக்கு வரும் அத்தி பழம் போய் யார் வாங்குறோம் அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க அத்தியில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எழுநூறு ஜாதிக்கு மேலே இருக்கு இப்போ எங்களுடைய தோட்டத்தில் ஆப்கான் அத்தி போட்டிருக்கிறோம் கூட இப்போ இந்த இஸ்ரேல் வெரைட்டி புதுசாக வந்திருக்குப்போ என்னன்னாக்க அத்தி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் லைஃப்ங்க அதுக்கு ஒரு ஏக்கரில் வந்து நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு செடிகள் நல்லா பத்து அடிக்கு பத்து அடி இடைவெளியில் எல்லா விதமான சாயலுக்கும் வருது தண்ணீருடைய தேவை பார்த்திங்கன்னா வாரம் ஒரு தண்ணி விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்களால் எங்களாண்ட அவ்வளோ வசதி இல்லாதனால மாதத்துக்கு ஒரு தண்ணிங்கிற அளவில் போயிட்டுருக்கு ஆனால் வாரம் ஒரு தண்ணி விட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மகசூல் நல்ல ஈல்டுங்க இது எப்படின்னா ஒரு இலை ஒரு பழம் ஒரு இலை ஒரு பழம் வரும் எத்தனை இலை செடியில் இருக்கோ அத்தனை பழம் வந்துடுங்க நல்ல மண்ணில் தரமான பழம் நூறு கிராம் வரைக்கும் வரும் ஒரு பழத்தினுடைய வெயிட்டு நல்ல செடி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு எட்டு அடி ஒம்பது அடி விட்டத்தில் ரவுண்டாக வரும் இது பூஸ்ட் பூஸ்டாக அப்போ வரும்போது ஒரு செடியில் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ பழம் வரைக்கும் இருக்கலாங்க குறைஞ்சது பத்து கிலோ அறுவடை பண்ணலாம் இது வந்து வருஷத்தில் நம்மளுக்கு எந்த வருஷத்தில் காய் காய்க்குது எந்த வருஷம் பழம்ன்றதெல்லாம் நாம் பார்த்து பழம் வந்து எப்போனாலும் கொண்டு வரலாங்க காரணம் என்ன இது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அடியோட கவாத் பண்ணி விடணும் எப்போ நம்ம கவாத் பண்ணி விட்றோமோ கவாத் பண்ணதுலேருந்து ஆறாவது மாதம் பழம் அறுவடைக்கு வந்துடும் காய் காய்ச்சி பழம் அறுவடைக்கு வந்துடும் அத்தியெல்லாம் பூ எல்லாம் கிடையாதுங்க அத்தி வந்து டைரெக்டாக காயே வந்துடும் அந்த அத்தி பழம் வந்து பழம் ப பழம் சாப்பிட்றதுல பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கான நோய்கள் தீர்க்கக்கூடிய குணங்கள் வந்து அத்திக்கு இருக்குங்க முக்கியமாக சொல்ல போனாக்க சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ கடைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுக்கு வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்டாக வரும் இது ஈச்சன்னாரில் கோத்து சரசரமாக வச்சுருப்பாங்க கிலோ ஆறுநூறுரூவா எழுநூறுரூவா வரைக்கும் போகுதுங்க இது வந்து நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே சாப்பிட சொல்லி கொடுக்குறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செங்கலெல்லாம் இருக்கும் பழம் இனிப்பாகவும் இருக்கும் அத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா திம்லாண்டு ஒரு ரகம் இருக்குது அது சும்மா அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா எறும்புத்தோல் மாதிரி ரொம்ப கெட்டித்தன்மை உள்ளது அது சாப்பிட முடியாது ஜூஸாக வந்து குடிக்கலாம் ஆனால் இந்த இதுவும் இந்த ஜூஸாகவும் சாப்பிட்லாம் பழமாகவும் சாப்பிட்லாம் இன்னொன்று என்ன எனக்கு வந்துட்டு இதோடைய காய்கள் வந்து நம்ம சிக்கன் குனியா நோய்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ முட்டு கால் காய் எல்லாம் வழி ஒன்றா இருக்கும் இதை வந்து ஒரு நாலு நாளைக்கு இந்த பொரியல் காயை பறிச்சு பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னு வச்சிங்களேன் உடனே அவங்களுக்கு அதனுடைய நிவாரணம் எப்படிலாம் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு நோய் நிவாரண சக்தி இந்த அத்தியில் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தருமபுரியில் தள்ளு வண்டிகள்லாம் போட்டுட்டு வெளியில் பெங்களூர்லேருந்து கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க பெங்களூர்னால் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா பூனா பக்கம் நிறைய விளையுது அங்கேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே விற்றுட்டு இருக்காங்க நம்ம நாட்டில் இல்லை தமிழ்நாட்டிலங்கிறதுனால இப்போ நாம் பயிரிட்டு பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அவங்க அங்கேருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய பழம் இன்னைக்கு நூற்றம்பது ரூபாய் இரநூறுவா வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க நாம் பயிரிட்டு நம்மளும் நான் இங்கேயே நம்ம விற்கிற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்க தோட்டத்தில் வேறு ஐம்பது ரூபாய்க்கு இதை நம்ம கொடுத்துலாங்க கொடுத்தா கூட நம்மளுக்கு லாபகரமான பயிர் அத்தி செய்கிறதுல வந்து பெரிய ஒரு சிரமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு நோய் நொடிகள் அதிகம் கிடையாது இருந்தாலும் இந்த மழை காலத்துங்களில் வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு இந்த பூஞ்சான் நோய் மாதிரி ஒன்று வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இளமையில் வந்து செங்கலரில் வரும் அதுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அது இப்போ சொல்ல போனாக்க இப்போ இயற்கை உரத்துலேயே கொண்டு வரலாங்க இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இயற்கையிலே நிறையா வந்து மருந்துகள் இருக்கிறதுனால பஞ்சகாவியாவோ தசகாவியாவோ கொடுத்து இது வந்து ரசாயனம் இல்லாமல் கொண்டு வரலாம் ஏன்னா இது வந்து நோ நோய்களுக்கு சாப்பிட்றதுனால ரசாயனம் இல்லாமல் கொண்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது விவசாயிக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க முக்கியமாக சொல்ல போனால் இன்றைக்கி சர்க்கரை வியாதிகள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் சர்க்கரை வியாதி இல்லாத குடும்பமே இருக்காது அந்தளவுக்கு ஆகிடுச்சிங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் சாப்பிடும்போது வந்துட்டு ஆனால் கண்டினியூவாக சாப்பிட்டு வந்தாங்கனாக்க வந்துட்டு மருத்துவ செலகல் மிக மிக குறையும் அவங்களுக்கு அதாவது சுகர் பேஷண்ட்டே இருந்தாலும் இது சாப்பிட்றதுனால சு சுகர் சுத்தமாக போயிடுங்கிறதுக்கு இல்லைங்க சுகர் வராமல் ஒன்று தடுத்துக்கலாங்க இருக்கிறவங்க ஆரம்பத்துலேருந்து சாப்பிட்டு வந்தாக்க சுகர் பேஷண்ட் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க நார்மலாக கொண்டு வரலாம் சுகரை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்றைக்கி பெரும்பாலும் அதிகமாக இந்த அத்தி பழம் சாப்பிட்றது பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மார்வாடி பீப்புள் தான் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இது
என் பேர் நிசாமுதீனுங்க அரியக்குளம் தருமபுரி மாவட்டம் தோட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்தி செடி பயிர் பண்ணியிருக்கிறோம் அத்தி நக்க இதனோட அத்தி மரம் பெரிய மரம் ஆழ மரம் அரச மரம் மாதிரி வரும் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க இதோடைய ஹைட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு அடி எட்டு அடி தான் ஹைட்டு வரும் இந்த செடி வச்சு ஆறே மாதத்தில் காக்க ஆரம்பிச்சிடும் முதல் வருஷத்தில் பழம் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பலாம் அந்தளவுக்கு வரும் அத்தி பழம் போய் யார் வாங்குறோம் அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க அத்தியில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எழுநூறு ஜாதிக்கு மேலே இருக்கு இப்போ எங்களுடைய தோட்டத்தில் ஆப்கான் அத்தி போட்டிருக்கிறோம் கூட இப்போ இந்த இஸ்ரேல் வெரைட்டி புதுசாக வந்துருக்குப்போ என்னன்னாக்க அத்தி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் லைஃப்ங்க அதுக்கு ஒரு ஏக்கரில் வந்து நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு